ഹലോ ഗൈസ് ട്രാവൽ വാക്കിലെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണ് ചെന്നൈ ചെന്നൈ മെയിൻ ഹെഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഏലഗിരിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെറ്റാണ് ചുമ്മാ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം അധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗൈസ് അങ്ങനെ സമയം നാലര ആയിട്ടോ ലേറ്റായി ഈ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന മില്ലാണോ അത് കാണാൻ അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഡസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണത്തില്ല ഒന്നും റോഡ് നല്ല ഡസ്റ്റാണ് ഇത് തന്നെ കാരണം വെച്ചാൽ ആ സൈഡ് ഫുൾ ഇത് ഫുൾ ഇത് മൊത്തം ഈ ഏരിയ മൊത്തം പഴയായിരുന്നു ഈ കാണിക്കായിരുന്നു മൊത്തം വേസ്റ്റ് ഒരു ചെന്നൈ സിറ്റിയിലെ മൊത്തം വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡമ്പ് ചെയ്തേക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഇതുപോലെ ഫ്ലൈ വുഡ് ഇങ്ങനെ പോലത്തെ ഏതോ മെറ്റീരിയൽസ് പേപ്പറോ അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അത് റീയൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദൂരെ കാണാൻ പറ്റുന്ന മല പോലെ കിടക്കുന്ന മൊത്തം വേസ്റ്റ് കേട്ടോ ചുമ കണ്ടപ്പോൾ ചുമ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നിന്ന് നാലര മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് ഏലഗിരിയിലേക്കുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കുറേ നാൾക്ക് നാളുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്പോട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് മൊത്തം അവിടെ റോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ള് ബ്ലോക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറേ ഓക്കെ ആയെന്നാണ് പറയുന്നത് അറിയത്തില്ല അധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ പോയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു നേരത്തെ ഇറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു ഈ തവണ ഞാനല്ല ലേറ്റാക്കിയത് മഴയാണ് ലേറ്റാക്കിയത് പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്നു ചെന്നൈ നല്ല മഴയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏലഗിരി പോകാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നേരത്തെ ചൂട് വരണം ചെന്നൈയിലെ ചൂട് വരണമാണ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചപ്പോൾ അത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ മഴയുമായി അപ്പോൾ പോയി നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചെന്നൈ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഉണ്ടോ ലൈറ്റൊക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബാറ്റുകളൊന്നും ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടില്ല ഗൈസ് നാലര ആയിട്ടുള്ളു കേട്ടോ ചെന്നൈയിലെ ട്രാഫിക് ഇപ്പോഴേ ആയി ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ സിറ്റി ഇതുവരെ വിടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ കാഞ്ചീപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി കേട്ടോ ഫുള്ള് ഇതുണ്ടോ ഫുള്ള് വയൽ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് ഇതുപോലെ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരെ ഏകദേശം പിള്ളേർ നിന്ന് വരുന്നു ഇതുണ്ടോ ഈ കാണുന്ന നെല്ലാണ് കേട്ടോ കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് സൺറൈസ് കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു നല്ല സൺഡേ ഡ്രസ്സ് കൈ കാണാൻ വേണ്ടി ഗോപ്ര എത്ര ഇതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഹൈവേയിലോട്ട് കയറുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടി ചെറിയ റോഡിൽ കൂടി ഓടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഓപ്പണാണ് ഫുൾ വെജിറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരേണ്ട ദേശമാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ മൊത്തം പച്ചപ്പ് കേട്ടോ ഏലഗിരിയിൽ എപ്പോഴും എത്തുന്നൊന്നും ഒരു പിടുത്തമില്ല ശരിക്കണോ സൺറൈസ് ആയി അങ്ങനെ സൺറൈസ് ഫം കണ്ടത്തിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ വേ ഗോയിങ് ബാക്ക് ഗൈസ് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി നിന്ന് സൺറൈസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുകളിലുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം നാല് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുണ്ട് ഇവിടുന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സംതിങ് ആണ് ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളത് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് സാധാരണ കട്ട് റോഡ് കയറിയതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഹൈവേയിലൊക്കെ കയറും വേലൂർ ചെന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ എപ്പോഴാണ് വേലൂർ ചെന്നിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് വേലൂർ ആമ്പൂർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏലഗിരി
പക്ക ഗ്രാമമാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പക്ക ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരും എല്ലാം പക്ക ഗ്രാമം എല്ലാം കൃഷിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗവും ചെന്നൈ സിറ്റി നിന്ന് ഇറങ്ങി മഴ കിട്ടിയായിരുന്നു അതാ ഗോപ്പർ ഇതാക്കാരുന്നത് ചെന്നൈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊത്തം ഇതുപോലെ വില്ലേജ് ഒരു കൃഷിയാണ് മെയ് എല്ലാവരുടെ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി മാറുന്നത് ബൈക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൂറിന് ക്യൂ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റോഡ് ഭയങ്കര മോശമാണ് കേട്ടോ റോഡ് ഭയങ്കര ചെറുക്കിങ്ങും കുറച്ച് ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടയർഡാവും അത് മാത്രമല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കോളമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ പിന്നെ റോഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഡിവേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം പിന്നെയും കയറണം പിന്നെ സബ്വേ പോകണം പിന്നെയും കയറി പോകണം അങ്ങനെ 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 ഞങ്ങൾ കുറേ ടൈം അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയും കിടപ്പുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മേളിൽ ഇനിയും കിടപ്പുണ്ട് വയസ്സ് നമ്മൾ ഏകദേശം വേലൂരെത്തി വേലൂര് കയറിയതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ പെട്രോൾ തീർന്നു റിസേവിലാണ് റിസേവിൽ ഓടും എന്നാലും സേഫ്റ്റി ഫോർ സേഫ്റ്റിക്ക് അടിക്കാന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് എന്താ അറിയത്തില്ല പെട്രോളിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നു ഞാൻ തോന്നുന്നു പെട്രോൾ പെട്ടെന്ന് തീർന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ചെന്നൈയിലെ പോലെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പമ്പിൽ ഫുൾ ടൈം ഫുൾ ടൈം നൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആറ് ആ ചെറു നോർമൽ പെട്രോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വേലൂര് എവിടോ അവിടെതാ വേരൂരിലേക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഗൂഗിൾ അമിച്ച് എന്തോ പറയുന്നല്ലോ ഈ ഹൈവേലേക്ക് തിരിച്ചു ചേരാൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴിയായിരിക്കും ഓക്കെ ട്രെയിനിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന പാറ ഇത് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ റൂട്ട് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു ട്രെയിനിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് എടപ്പോ എടപ്പോ വയസ്സ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ബാംഗ്ലൂർക്ക് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൃഷ്ണഗിരി ബാംഗ്ലൂർ എല്ലാം ഈ ഒരേ റൂട്ട് തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം ടോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് റൂട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് തിരിയുന്ന കാൽപ്പാടി അവിടെ നിന്ന് തിരിയുന്നത് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെയുള്ള റൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ വേലൂർ എടുക്കാറാകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ റോഡ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റോഡാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ വർക്ക് വരുമ്പോൾ മാറിപ്പോകുന്നത് ബാക്കി ഇതുപോലെ നോർമൽ റോഡ് നല്ല റോഡാണ് വലിയ തിരക്കുമില്ല അത്യാവശ്യം പോകാനുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ 
ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഏരര ആയതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കാറ്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വേലൂരൊക്കെ പാസ് ചെയ്തു കേട്ടോ രാവിലെ ഇറങ്ങിയ പിന്നെ ഇതേ ഒരു കോഫിയിലും കിട്ടിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതെ മൈസൂർ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൈസൂരിലെ കോഫി എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ടോൾഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതായത് ടോൾഗേറ്റായി വേലൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോൾഗേറ്റായി അത് ആ മുന്നി പോകുന്ന വണ്ടിക്ക് എസ്കോട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഈ വണ്ടി വണ്ടി ഇതിലോട്ട് വന്ന് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയേ ഇത്രയും ഇതിന് എസ്കോട്ട് പോകുന്ന വണ്ടിയാണത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിൻഡ് ബില്ലിൻ്റെ ലീഫാണെന്നാ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല കഴിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ അവസാനം ആമ്പൂർ എത്തി കേട്ടോ ആമ്പൂറിന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് കയറി വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് റോഡിലൊക്കെ നല്ല ആളായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ കൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആമ്പൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആമ്പൂറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏലഗിരിക്ക് കാണിച്ചത് അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ് ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ തമിൾ ഫുഡ് അങ്ങനെ അധികം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം വെറൈറ്റി കുറേ ഫുഡൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ മസാല വട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കൊണ്ട് തന്നപ്പോൾ അല്ല സോറി സാമ്പാർ വട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കൊണ്ട് തന്നപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ സാധാ വടയ്ക്ക് അത് സാമ്പാർ മുക്കി തന്നേക്കും അത് സ്പെഷ്യലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് സാമ്പാർ വട ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ മസാല ദോശ സ്പെഷ്യൽ മസാല ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നല്ല ചൂടുണ്ട് നല്ല ഭയങ്കര ഒരു പാനിപൂരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് വടയും അതിനോട് കുറച്ച് ഒനിയൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഇതെനിക്കൊന്നും സാമ്പാർ നമ്മുടെ സാധാ സാമ്പാർ അല്ല തോന്നുന്നു അത് വേറെ മസാലയൊക്കെ ഇവരെ സ്പെഷ്യൽ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന കാരണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ശരിക്കും പാനിപൂരിയോ ആ ഒരു വൈബ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ സൂപ്പർ ഞാൻ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സൂപ്പർ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഇനി നാൽപ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എത്താൻ വേണ്ടി അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിയായി എപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരാം രാവിലെ ചെറിയ ചെറിയ വരുന്നത് ഓ എന്താ മോനെ എന്നെ അയച്ചേ കണ്ട അപ്പോൾ ശരി പക്ഷേ ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ഹോട്ടല് നമ്മൾ പോകുന്ന അമ്പൂറിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് കുറച്ചും കൂടെ അല്ല കുറച്ച് പറഞ്ഞ് ടൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ഈ നമ്മൾ പോകുന്ന സൈഡിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഹോട്ടല് കുറേപ്പോൾ നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനത് പിന്നെയും പറയുമ്പോൾ മറന്നേ സാമ്പാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സാമ്പാറാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പലതരം സാമ്പാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമ്പാർ അത് തന്നെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സാമ്പാർസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കാണെങ്കിൽ സാമ്പാർ വട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്ന സാമ്പാറിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റും അല്ലാതെ മറ്റേ മസാല ദോശയ്ക്ക് പിടിച്ച സാമ്പാറിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തിരക്കിപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്യാ ക്യാരറ്റിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് സാമ്പാർ അങ്ങനെ പല പല വെറൈറ്റി സാമ്പാർസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിൽ തമിഴ്നാട്ടുകാർ കുറച്ച് മേപ്പോടാണ് അതായത് കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ മധുര സൈഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടും കാണും ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നു ഞാൻ ഇത്രയും ലാഗ് അടിച്ച് ലാഗ് അടിച്ച് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഫിസിക്കലി ഐ എം നോട്ട് ഫിറ്റ് ദാറ്റ് വൈ ഇത്രയും ലാഗ് അടിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും നല്ലൊരു യാത്ര പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര രാവിലെ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലാണ് എനിക്ക് കണ്ട സ്കൈ കണ്ട് ബ്രൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഭയങ്കര വെയിലാണ് ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം എന്താ ഇലകിരി ഇനി ഒരിക്കൽ
കുഴപ്പമില്ല ചെറുക പോകാം ഇതാണ് തമിഴ്നാട് ബസ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ബസ് സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എപ്പോഴും ഈ റോഡ് പൊതുവെ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭയങ്കര ശാന്തമായ കേട്ടോ ശാന്തമായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ട്രാഫിക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഹൈവേ പക്ഷെ മെയിൻ ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന റൂട്ടാണിത് അതായത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണഗിരി ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന റൂട്ടാണിത് ആംബൂർ സ്പെഷ്യലി വേലൂരാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജസും അങ്ങനെ പല കാര്യം കുറേ കുറേ ഹോസ്പിറ്റൽസും ഉണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കുറേ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓരോരുത്തരും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വേലൂര് അതേപോലെ വേലൂരിന് തൊട്ടടുത്ത് ആംബൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഫേമസ് ആയിട്ട് ഫുഡ് ഫുഡ് ഉണ്ട് കുറേ ഈ സ്റ്റാർ ബിരിയാണി ഒക്കെ സ്റ്റാർ ബിരിയാണി എന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ബിരിയാണി ഷോപ്പാണ് സ്റ്റാർ ബിരിയാണി അതിൻ്റെ തന്നെ കുറേ കുറേ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഉണ്ട് ഞാനവിടെ പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ആ ഒരു ടൈം അവന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പത്ത് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ വെയിൽ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഈ വണ്ടി നമ്മൾ കുറേ നേരം കണ്ടു കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാം ചായ കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ നമ്മളെ ഓർട്ടേക്ക് നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ശക് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ശക്തമായ കാറ്റ് പിടിക്കും അതും ഡേഞ്ചർ ആണ് ഓവർ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആണ് ഈ സൈഡിൽ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ മലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും തെങ്ങാണ് തെങ്ങും തോപ്പുകൾ ഞാൻ പുറകെ വന്നപ്പോഴും കുറേ കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നോക്കണം നല്ല ശക്തമായ കാറ്റാണ് അടിക്കുന്നത് ഡേഞ്ചർ ആണ് കുറച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാർക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ലൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏലഗിരി എത്തിക്കും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഏലഗിരി ടൗൺ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ഏലഗിരി ടൗൺ ടൗൺ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈവേ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ഏലഗിരിയിലേക്കുള്ള റോഡ് കയറണം ഈ ഹൈവേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടാൻ പോവാണ് ഈ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഈ റോഡ് നമ്മൾ കയറി ഇവിടുന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് പിന്നെ എന്നിട്ട് എയർ പിന്നും മേപ്പാട്ടുള്ള റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാപ്പ് മാപ്പിൽ ഏലഗിരിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ ജോളാർപേട്ട ജംഗ്ഷൻ വരെ ട്രെയിൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സും കാണും ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബസ് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ബസ് ജോളാർപേട്ട വരെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ വേലൂര് അല്ലെങ്കിൽ വാനമ്പാടി ഇതൊക്കെ മെയിൻ സിറ്റീസാണ് ഇവിടെ വരെ ബസ് കാണും അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും ലോക്കൽ ബസ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഏലഗിരിക്ക് അതായത് ജോളാർപേട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏലഗിരിക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് യാത്ര ഗവൺമെൻറ് ബസ് തന്നെ എപ്പോഴും കാണുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ പതിനൊന്നാമത്തെ എയർപ്പിനുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ എയർപ്പിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേക്കും ഇതിൽ ഒരു കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ വണ്ടി ചെറു പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടികൾക്ക് മൂന്ന് വണ്ടികൾക്ക് ഒക്കെ കാറിൽ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് ജീവൻ കേട്ടോ അന്ന് ഈ മൊത്തം കാണാം ഏരിയ മൊത്തം കാണാം കേട്ടോ ആ അവിടെ നിന്ന് ചെൻ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാതെ വൈറ്റ് പൊടി പൊടി പോലും കാണുന്നില്ല അത് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു കോളേജോ എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമാണല്ലേ ഒരു കോളേജോ ഇതൊന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ എയർപിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മറന്നു പോയി ഇതാണ് വ്യൂ ഇത് നേരിട്ട് കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണാം പൂളി കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എത്തിയ കേട്ടോ ഇവിടെ ചെക്കിങ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പോലീസ് ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് എല്ലാം വണ്ടി ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്
ബോട്ട് ഹൗസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് പുറകിലായിരുന്നു ബോട്ട് ഹൗസ് അത് കണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്താണെന്ന് ചുമ്മാ നോക്കിയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോകാം കേട്ടോ ഇവിടെ പാർക്ക് പാർക്ക് പോലും സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെന്താ നോക്കിയിട്ട് വരാം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പുറത്ത് സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറേ പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ റേറ്റും വലിയ കത്ത് റേറ്റ് അല്ല എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടത് ഇത് റിസോർട്ട് ആട്ടോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള റിസോർട്ടാണ് ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഴാണല്ലോ വയസ്സായ ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പ് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടല്ല എന്നെ നോക്കട്ടെ സീഡി മിസ ജർമ്മൻ ഷെപ്പ് തന്നെ കാണുമ്പോൾ സീഡി മിസ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഒരു വണ്ടിയുടെ മിറർ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മിറർ ആയാലും ഉണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടോ പക്ഷേ ആ ഓണർ തിരിച്ച് വരും കാണുമ്പോൾ എന്താണോ അവസ്ഥ പാവത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ വണ്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പാട് കേട്ടോ ഇവിടെ മൊത്തം റിസോർട്ടുകളാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതാണ് ബോട്ട് ഹൗസ് കേട്ടോ ബോട്ട് ഹൗസ് ഇതാ ഇവിടെ എൻട്രി ടിക്കറ്റും ഉണ്ട് ബോട്ടിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ഫീസും ഉണ്ട് പിന്നെ പാർക്കിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് ഫീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ വ്യൂ എനിക്കൊന്ന് വീഗലാൻഡി വന്ന എൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നൊന്നും കേട്ടോ വണ്ടർല ഇല്ലേ ഒരു ചെറിയ വണ്ടർല വന്ന ഫീലുണ്ട് ഇവിടെ കാരണം കുറേ റൈഡ് അന്നോട്ട് ഇന്നോട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സിമ്മിങ് പൂളിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് തിരക്കാലോ വണ്ടി വെക്കുന്ന കാര്യം കറക്റ്റാണ് എവിടെ ണ്ടോ ട്രിൽ വാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ കുറേ ഇവൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ലൈസ് അങ്ങനെ പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ച് പിന്നെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്ത് തരാം അതിൻ്റെ പൈസ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്ത് തരാം പാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഊഞ്ഞാലും പിന്നെ കുറേ കുറേ മരങ്ങളും സ്ലൈഡിങ്ങും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ വോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്ഥലം പിന്നെ നല്ല തണലാണ് ഇവിടെ സാധാരണ എല്ലാ പാർക്കിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ബോട്ടിങ് ഉള്ളത് അതിന് എക്സ്ട്രാ വേറെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഇതല്ല വേറെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അയക്കാം ഓക്കെ പാർക്കിൻ്റെ എയ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ബോട്ടിങ്ങിന് ഇവിടെ തന്നെയാണ് പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീസ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ റോയിങ് ബോട്ട്സ് ഒരു അഡൽസ് സിംഗിൾ പേഴ്സൺ അമ്പത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് അമ്പത് രൂപ വെച്ച് ഫിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ച് പെഡൽ ബോട്ടിങ്ങിന് നാല് പേർക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് ടൈമിങ്ങും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂ കാണും ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഒരു ബോട്ടിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചാണ് കേട്ടോ പെഡൽ ബോട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് സംഭവം രണ്ട് പേര് ഇരുന്നിട്ട് പെഡൽ പെഡൽ ഒഴിച്ച് പോവാണ് അറിയത്തില്ല നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിടത്ത് വേറെ ഇടത്ത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് എങ്ങനെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഇതോ അങ്ങനെ അറ്റത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വരാമെന്ന് കേട്ടോ തന്നെ ഏതൊരു പെഡൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ ഇരിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഇരിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും അങ്ങോട്ട് വരും ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പെഡലിങ് ഇല്ല പെഡലിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങി മറ്റേ അങ്ങനത്തെ ബോട്ടിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഗൈസ് ഏലഗിരിയിലെ അടുത്തൊരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വാട്ടർ സ്പോട്ട് അതാണെങ്കിൽ പെർ ഹെഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് കിഡ്സിനാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും അഡൽസിനാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും ആണ് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് നേരം
കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അത്ര വലുതായിട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയല്ല പക്ഷേ നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബാഡ്മിൻ്റൺ വരെ ഓക്കെ അതായത് അങ്ങനെ നമ്മളെ ഏലഗിരിക്ക് ഇവിടെ പറയുകയാണ് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ച് ഏലഗിരി വന്നതാണ് കുറേ ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരു വൺ ഡേ ഫുൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എല്ലായിടത്തും പിന്നെ ജസ്റ്റ് ബോട്ടിങ് പോയി ഇതുപോലെ വാട്ടർ പാർക്കിങ് അവിടെ പോയി അത്ര മാത്രമേ ജസ്റ്റ് റൈഡ് പക്ഷെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അയ്യോ കാവും ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കായി ഒഴിഞ്ഞാണോ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏലഗിരിയിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വണ്ടറിലോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടൈം നല്ലപോലെ ഇപ്പോൾ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ സമയം നല്ലപോലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഏതെങ്കിലും ചെങ്ങേരുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പം ചെങ്ങേരുള്ള ആരെങ്കിലും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരിക എൻജോയ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുപോലെ സപ്പോർട്ട്